ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരുടെ സമാന്തര ശ്രേണി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മറിയും വർക്ക്ഷീറ്റുമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അതിനകത്ത് ആദ്യം പഠിച്ചത് പദങ്ങൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പദങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നാം പദത്തിന് നമ്മൾ എഫ് എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പിന്നെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന് ഡി എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ഒരു ശ്രേണിയിൽ എ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ എന്ത് ടേമിനെ എന്ത് പറയുന്നു അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ അതിനു മുൻപ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ആറ് ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കാം സോ ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നാമതോ രണ്ടാമതോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമതോ നാലാമതോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടുന്നു അത് പതിനെട്ടാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് ഇനി മൂന്നാം പദവും നാലാം പദവും നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പതിനെട്ട് കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണേ അറുപത് ഇനി നാലാം പദം നമുക്ക് അറുപതിനോട് കൂടെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തിയെട്ട് ശരിയല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒന്നാം പദം തന്നിട്ടില്ല രണ്ടാം പദവും മൂന്നാം പദവും തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാം പദം തന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പദം അത് എത്രയാണ് അറുപതാണ് ഇനി ഇരുപത്തിനാലിന് മുൻപ് അതായത് ഒന്നാം പദമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അതായത് നമുക്കിവിടെ രണ്ടാം പദവും അറിയാം പൊതുവ്യത്യാസവും അറിയാം അതായത് രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നാം പദം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ആറാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പദവും രണ്ടാം പദവും തന്നിട്ടില്ല മൂന്നാം പദവും നാലാം പദവും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ശ്രേണി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ടാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാം പദം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കും നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം പതിനെട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാലിന് മുൻപുള്ള സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആറാണ് വരുന്നത് ഇനി ആറിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കണം അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടാം പദം ആറാണ് ഇതിൽ പൊതുവ്യത്യാസം വരുന്നത് പതിനെട്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നാം പദമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ആറിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കണം അതായത് ആറ് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം സങ്കലന വിപരീതം കൂട്ടണം അതായത് ആറ് പ്ലസ്
മൂന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം ഇത് ഒന്നാം പദമാണ് ഇത് മൂന്നാം പദമാണ് അതായത് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അതാണ് ഈ രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഒൻപതാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രേണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒൻപത് ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഒൻപത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്നാം പദമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒൻപത് കൂട്ടുന്നു അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാം പദം തന്നിട്ടില്ല രണ്ടാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം പദം തന്നിട്ടില്ല നാലാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്നു അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് ഇത് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇനി സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നാലാം പദമാണ് ഇവിടെ രണ്ടാം പദമാണ് അതായത് നാല് മൈനസ് രണ്ട് വീണ്ടും രണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലിനോട് ഒൻപത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പദമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഒൻപത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ശ്രേണിയും ഇപ്പൊ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്നാം പദവും നാലാം പദവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് രണ്ടാം പദവും മൂന്നാം പദവും കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് ആദ്യം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ചെയ്യുന്നു അത് എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് ഇവിടെ എത്ര എത്ര സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നാലെണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് അത് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പതിനെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് അത് എത്രയാണ് ആറാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ ശ്രേണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആറ് കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെയും മുപ്പതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത ആറ് കൂട്ടുകയാണ് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി മുപ്പത്തി ആറിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ് ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് തുടർന്നു പോകുന്ന ശ്രേണിയിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ ഇതിനൊരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയണ എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും പതിനൊന്നാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് ആ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ഇനി ഈ പൊതുവ്യത്യാസം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് ആഴിയണം അതായത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് ആഴിയണം നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അൻപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഗസ് ചെയ്യാണ് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സം
അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ശ്രേണിയിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഒരു ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ശ്രേണിയിൽ നൂറ്റി ഒന്നൊരു പദമാണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പൊതുവ്യത്യാസമൊക്കെ കണ്ടെത്തി അതൊരു ശ്രേണിയായിട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് അതിനകത്തൊരു പദമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഈ എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസമായ പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് പതിനൊന്ന് ഗുണം എട്ടാണ് എൺപത്തി എട്ട് അതായത് ഈ ശ്രേണിയിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണ് ഇത് നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ശ്രേണി തന്നെയാണ് ഇതിൽ ആയിരത്തി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം നോക്കുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് എന്നറിയാം ഇനി ആയിരത്തി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഒന്ന് ഒരു പദമാണ് എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പദം കുറച്ചു ആയിരത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പദമായ പതിമൂന്ന് കുറച്ചു എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഹരിച്ചു നോക്കാതെ വേറെ മാർഗമല്ല നമുക്ക് അല്ലാതെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഗുണം ഒൻപത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒമ്പത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എട്ടാണ് എൺപത്തി എട്ട് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ എത്ര വരും ഇവിടെ ഒരു പത്ത് വ്യത്യാസം വരും ഈ എട്ടിനെ ഇറക്കി എഴുതി ഇനി ഒൻപത് ആണ് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് ഗുണം ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇവിടെ ഒരു ഒൻപത് ശിഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് അതായത് സംഖ്യയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതായത് ഈ സംഖ്യയിൽ ഈ ശ്രേണിയിൽ ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദമല്ല അതായത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് തുകകളും പദങ്ങളും തുകകളും പദങ്ങളും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു തുറക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എഴുതുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി ഇതിൻ്റെ തുക എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അതാണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ തുക എത്രയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ആറാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടുക്കുള്ള പദത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് നമ്മുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എത്രയാണ് രണ്ട് അതായത് ഇവിടെ രണ്ടാണ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യ രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ശ്രേണികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ തുടർച്ചയായ മറ്റു മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പൊ നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നുള്ളത് എടുക്കണം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതിന്റെ തുക എത്രയാണ് അതായത് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് എത്ര കിട്ടുന്നു പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇതിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് എന്നൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ തുകകളും പദങ്ങളും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നടുക്കുള്ള സംഖ്യയെ ഞാൻ എക്സ് ആയി കണക്കാ
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ എക്സ് നമ്മുടെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയാണ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ തുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആദ്യം ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എഴുതി അതായത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയെ എക്സ് എന്ന് കണക്കാക്കി മുൻപ് എക്സിന് മുൻപുള്ള സംഖ്യ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നും എക്സിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ തുക കണ്ടെത്തി ആ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ എക്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയാണ് എക്സ് എക്സിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ തുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് തുടർച്ചയായ അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയും അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ തുക കണ്ടെത്തണം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എത്രയാണ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യ മൂന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ മൂന്ന് ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി തുടർച്ചയായ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള പദത്തിന്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് തുടർച്ചയായ അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയെ എക്സ് ആയി കണക്കാക്കി എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇനി എക്സിന് മുൻപുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ അതിന് മുൻപുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് എക്സ് മൈനസ് ടു അല്ലേ ഇതെല്ലാം ബ്രാക്കറ്റിലിടണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ തുക എത്രയാണെന്നുള്ള നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് ടു മൈ പ്ലസ് ടു തമ്മിലെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും തമ്മിലെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അതായത് എക്സുകൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് എത്രയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്താണ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയാണ് അതായത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യ അഞ്ച് എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് എക്സിന്റെ അഞ്ച് മടങ്ങ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നിയമം തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾക്കും തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്കും ബാധകമാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഇതിൻ്റെ തുക എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ തുക ഒൻപതാണ് അതായത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യ മൂന്നാണ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണോ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ഇതിന്റെ തുക എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഇനി നടുക്കുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് ഒൻപത് ഒൻപതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഒമ്പത് ഗുണം മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശരി ഇത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾക്ക് ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എഴുതാം രണ്ട് നാല് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടെ തുക എത്രയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇതിൽ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ നാലാണ് നാലിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണോ തുക കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാല് ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ശരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തുടർച്ച
തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയ്ക്കും ആ നിയമം ബാധകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നിയമം ഒരു നിയമം ഏതാണ്ട് ഒന്ന് പകപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയമം നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് ബാധകമാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപത്തിലാണ് അത് എഴുതി നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സ് ആയി കണക്കാക്കി എക്സ് ആയി കണക്കാക്കി ഇതിന് മുൻപുള്ള സംഖ്യ എന്താണ് എക്സിന് മുൻപുള്ള സംഖ്യയാണ് എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എക്സ് ആണ് എക്സിന് മുൻപുള്ള സംഖ്യ എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് എക്സിന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇത് ഇതിന്റെ തുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ബീജഗണിത രൂപത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തുക എത്രയാണ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൈയും പ്ലസ് വൈയും തമ്മിൽ സീറോ ആയി പോവുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ത്രീ എക്സ് ആണുള്ളത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ നടുക്കുള്ള പദമാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് മുൻപുള്ള പദമാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള പദമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നിഗമനത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെയും നടുക്കുള്ള സംഖ്യ അതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിച്ച തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക പന്ത്രണ്ട് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പദങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ആകെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എന്നാണ് പിന്നെ തുക പന്ത്രണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് പദങ്ങൾ അതിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് മൂന്ന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അതായത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എക്സ് ആണ് എക്സിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ എത്രയാണ് നാല് വരും അതായത് നമ്മുടെ നടുക്കത്തെ സംഖ്യ നാല് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മുടെ ശ്രേണി എങ്ങനെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി ഈ ശ്രേണിയുടെ തുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ നടുക്കത്തെ സംഖ്യ നാലാണ് നാലിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഈ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാം പദം പത്താണ് എങ്കിൽ തുക എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രേണി ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല രണ്ടാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് പത്താണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്നെണ്ണായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് രണ്ടാം പദം നമുക്ക് പത്ത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ തുക എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ അതായത് നടുക്കുള്ള പദത്തിന്റെ ഇവിടെ പത്താണ് അതിന്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പത്ത് ഗുണം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് നമുക്കിവിടെ തുക മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പത്താണ് നമ്മുടെ നടുക്കത്തെ സംഖ്യ ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ശ്രേണി ശരിയല്ലേ ഇത് നേരത്തെ ചോദ്യവും ഈ ചോദ്യവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ ആ തത്വം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ തത്വം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം സോ ഇന്നത്തെ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ട് മൂന്ന് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങ